Olá, no programa de hoje, tensões e disputas entre os poderes da República. O que indicam recentes movimentos no Congresso em reação a decisões do STF? Os interesses divergentes do governo e de grupos parlamentares em torno do controle do orçamento em ano eleitoral? O comportamento dos atores mais relevantes nesse jogo, as percepções da sociedade e os possíveis impactos em votações e julgamentos que virão pela frente. Eu converso com o cientista político e professor da Universidade Federal do Paraná, Bruno Bolognese. Bruno, um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Seja bem-vindo. Obrigado, mãe. Bruno, a imprensa vem destacando nos últimos dias a disposição do presidente da Câmara, Arthur Lira, em levar a cabo um pacote de vingança né, entre aspas, aí, contra o governo Lula, que inclui pautas bomba, derrubadas de vetos e até mesmo né, CPIs. Um novo capítulo em relação, né, em uma relação que já vem aí de altos e baixos desde o início é, desse mandato do presidente Lula. Quais são os interesses que movem a, a disputa nesse momento? Olha, eu acho que de forma, de forma geral, assim, no atacado, né? Eu acho que não tem nenhuma indisposição do presidente Lira com o presidente Lula. Eu acho que essa, essa, esse movimento é um movimento de interesse puro e simples né, dos deputados que compõem a base do Lira e trabalham por ele, trabalham por ele na Câmara, que é acumular recursos e acumular cada vez mais é, verbas de todo tipo. Né? Então, desde as emendas PIX, aí, que agora estão é, voltando a operar, é, o pacote da reforma tributária já funcionou desse modo, né? até cons conseguir apoios é, nos ministérios. Então, eu acho que, é, como sempre, isso se trata de um jogo de disputa por acúmulo de recursos, acúmulo de poder no governo. Foi uma coisa que começou já com outras presidências da Câmara dos Deputados e agora tomou forma é, na presidência do Arthur Lira, de forma quase irreversível, né? É muito difícil de reverter esse quadro. Mas eu acho que não tem nenhuma disputa política no sentido da política com P maiúsculo, mas sim do tradicional patronagem, troca de favores que é, o presidente da Câmara vem fazendo com o governo desde sempre. Agora, Lira quer muita coisa, né? Ele já tentou emplacar ali o comando do Ministério da Saúde, levou a Caixa econômica federal e nem sempre é atendido. Aí aí vem esse jogo, enfim, de, de ameaças veladas? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que é, o Lira não é só um jogo dele, né, pessoalmente, ou da sua posição adicional com o presidente da Câmara, mas ele tem que atender muitas demandas. né? Então, são muitos deputados que estão ali no, no bloco de apoio do, do, do Arthur Lira, desse chamado Centrão, né, que é esse esse, esse baixo clero do, da Câmara dos Deputados, que cada dia está maior e está menos baixo clero. E sem ele o governo vem... não consegue aprovar também suas pautas, né? Sem esse é, exatamente. exatamente. Então, eu acho que, na verdade, é mais uma tomada de consciência é, que vem aí, talvez, desde do Maia, do Eduardo Cunha, de que a Câmara, se bem é, organizada em torno do, do seu presidente, consegue muito recurso, e o Lira tem feito uso desse expediente em qualquer disputa que ele tenha com o governo. Né? Então, acho que talvez o mecanismo seja sempre subir o tom, e aí, quando você ganha alguma coisa, você aprova a agenda do governo. Né? Então, é uma ameaça de é, subir o tom para conseguir o um mínimo. E já tem a sucessão aí na Câmara, né? ela é só no ano que vem, mas candidatos já se movimentam, e tem sido dito, né, até o líder do governo né, na, na Câmara deu uma entrevista ao deputado José Guimarães na semana passada, dizendo que, a despeito dessas divergências, que a tendência ainda seria do Planalto ter o um mesmo candidato que Arthur Lira, né, a, a sucessão na Câmara. Você acredita que tudo caminha para isso mesmo? Olha, se o, o, o Partido dos Trabalhadores aprendeu alguma coisa eu acho que essa deve ser a posição mais prudente. né? O Partido dos Trabalhadores sabe o que aconteceu quando lançou um candidato de oposição ao presidente da Câmara, uh, que 
tinha a maioria do, do, da Câmara a seu lado, né? Então, é, resultou no impeachment da presidente Dilma Rousseff lá em 2016. Então, eu acredito que se o PT teve uma curva de aprendizado nesses últimos anos, é a posição mais prudente e acredito que o governo tem essa prudência de apoiar um candidato da situação para garantir que o governo continue funcionando. Né? O simples fato de lançar um candidato que não seja é, do agrado ou das, das fideiras do Arthur Lira me parece colocar a agenda do governo em ameaça. Então, o governo deve manter uma posição aí alinhada com a atual presidência da Câmara. Um dos vetos de Lula, Bruno, a ser analisado é o que resultou em um corte de 5,6 bilhões de reais nas emendas de comissão é, previstas para 2024. O fato de estarmos em um ano de eleições municipais acaba sendo um incentivo a mais para uma derrubada? Eu acho que sim, mas eu não acredito que essa seja é, o principal fator, porque os prefeitos dependem muito de emendas individuais. né? Então, cada prefeito aí tem um, dois deputados que mantém um diálogo da sua região, do seu partido e consegue acessar é, benefícios para o seu município. Então, eu acho que não é uma coisa é, muito positiva para o governo ter que enfrentar essa, esse corte do orçamento. Ao mesmo tempo, eu não acredito que vai ter uma rebelião é, da, da, da política local é, contra o governo por conta disso daí, não. Eu acredito que, garantindo as emendas individuais, é, esse assunto fica resolvido. Em meio a essas dificuldades pontuais, Bruno, o governo ainda tem pela frente né, o desafio de avançar na pauta econômica, sobretudo com as novas etapas aí, com, e as medidas complementares da reforma tributária. O ministro Fernando Haddad se reuniu né, nesta segunda-feira com articuladores políticos e deve enviar textos já amanhã para a Câmara. A questão dos prazos né, passa a ser uma preocupação que, que inspira cuidados né, pelas dificuldades naturais do calendário nesse ano que que é de eleições municipais? É, eu acho que todo ano de eleições o prazo vira um ator político, né? Todo mundo vai a partir ali do meio do ano se dirigir para suas bases, para patrocinar campanhas, para ser candidato é, ou para apoiar os seus candidatos e isso é, frequentemente faz com que você tenha que acelerar é, os prazos, acelerar a tramitação, acelerar o envio de propósito. Eu acho que a preocupação central do governo talvez seja exatamente com o ministro da Economia, é, que é um ministro que tem sido bastante vagaroso, né? demorando a dar respostas, passando muito tempo analisando as coisas e criando algumas crises, como a crise da Petrobras, que a gente estava na semana passada, é, que cria algum impasse, né? então o tempo todo criando pequenos atritos é, e não solucionando as coisas, que é o que a gente espera que o ministro faça, né? que o ministro seja o um enviado do presidente para solucionar e não para criar é, mais problemas. Então, eu tenho a impressão que é, tem uma preocupação, sim, muito grande do governo de que o ministério opere como solucionador e isso inclui, é óbvio, fazer isso dentro de um prazo exequível, né? que a reforma tributária saia, até porque o governo já liberou uma quantidade bastante elevada de emendas para garantir a aprovação de parte dessa reforma. Tivemos até nessa segunda-feira meio que uma chamada de atenção pública do, do presidente a Haddad e outros ministros pedindo que conversem mais com, com a Câmara, com o Congresso. É, eu acho que esse é um, é um defeito histórico do PT, né? não é a primeira vez, a gente viveu isso nos dois mandatos da Dilma, né? um diálogo muito distante do presidente, e dos seus ministros com a Câmara dos Deputados, e isso definitivamente não pode acontecer. né? Eu acho que essa chamada é justa, eu acho que os ministros é, do PT têm tido uma dificuldade em dialogar não só com a Câmara dos Deputados, mas com a própria base do partido. né? Então, várias entidades estão sentindo esse distanciamento é, dos ministérios, é, e o PT tem essa coisa um pouco é, de muita autonomia do partido, e muita preponderância do partido em relação a outros partidos que ocupam fatias é, muito similares ao PT na Câmara dos Deputados. Então, é, o PT precisa, de fato, que essa chamada tenha efeito e os ministros passem a dialogar mais perto, passem a articular dentro da Câmara e fora da Câmara, 
que é para isso exatamente que eles são nomeados. Bruno, um dos alvos preferenciais do presidente da Câmara, Arthur Lira, em manifestações públicas, tem sido justamente o ministro que seria o responsável né, pelas articulações, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Que impactos que isso traz né, para a articulação política do governo, que acaba tendo que é, adequar outras peças para essa função, né? Eu acho que essa é uma questão bastante delicada, Marco, eu queria só trazer uma coisinha a mais nesse debate, que é o fato de a gente ter uma Câmara hoje dos deputados muito, muito diferente do que a gente tinha nos anos 2000. Né? Então, nos anos 2000, o PT contava com alguma margem, é, contava com uma bancada bastante numerosa e conseguia com que você tivesse o líder do governo, o líder do partido, né, sempre articulando em nome do partido na, na Câmara dos Deputados. Hoje em dia, a gente não tem mais nenhum partido grande na Câmara, tem muitos partidos médios e alguns partidos pequenos, o que faz com que o espaço para interlocução tenha diminuído, ou seja, o governo perde espaço com isso, e faz com que o um ministro, como o ministro Alexandre Padilha, seja fundamental para desempenhar essa função. Né? Então, você tem um ministro que articula pouco, numa Câmara que tem pouco espaço de interlocução, é realmente um risco que eu acho que o governo não está preparado para pagar. Então, eu acredito que esse investimento, de fato, pessoal é, do ministro e da, do, dos, dos outros ministros do governo, num diálogo mais próximo com outros partidos, com mais fatias da Câmara, com outras frentes parlamentares, é o que pode ajudar a destravar o governo e o governo não ficar tão dependente da figura do presidente Lula o tempo todo. É sobre isso, é, Bruno, há uma expectativa de que o presidente Lula se encontre nesta semana com Lira e também com o Rodrigo Pacheco. Esse envolvimento mais direto dele o expõe de alguma maneira ou acaba sendo mesmo necessário? Eu acho que as duas coisas, né? Ele fica exposto porque aparece, né? Tem que falar, tem que se posicionar. O ideal seria que ele não precisasse fazer isso, era que os ministros fizessem isso em nome dele, que o líder do governo fizesse isso em nome dele, que os deputados da base fizessem isso em nome dele, mas, é, ao mesmo tempo, é uma necessidade, visto que o espaço de diálogo está cada vez mais é, constrangido, cada vez mais apertado na Câmara, porque você tem muito líder de partido com uma bancada semelhante, com o um líder do Centrão, com o Lira, puxando uma bancada amorfa, que é suprapartidária, então, você tem muito líder para agradar, agradar e pouco recurso que dê conta de agradar toda essa, essa população é, de legisladores. Então, o Lula tem que aparecer em cena, no meu entender, não é uma coisa tão positiva, mas é necessário. Então, é, infelizmente, ele precisa ir lá é, apagar esses incêndios aí antes que a coisa tome uma proporção fora do controle do governo. No Senado, Bruno, a aprovação né, de uma emenda à Constituição que criminaliza o porte à posse de drogas, independentemente da quantidade, foi vista né, como uma resposta ao STF diante de uma avaliação de parlamentares de que ministros do Supremo estariam extrapolando em suas funções. Mas há nisso também impactos do jogo sucessório por lá? Não sei, não saberia te afirmar, teria que, que saber se de fato tem alguém né, em vista, talvez o, o ministro é, do, do STJ, né, que está cotado para assumir cadeira no STF, mas é, eu não, não, não daria para cravar se não, esse eu... jogo tão... É, a pergunta, na verdade, era se, por exemplo, o, os interesses, por exemplo, de sucessão de Rodrigo Pacheco, né, que tem lá da Via ah, Colômbia... Ao contrário. Isso. Se tem a ver um, também com isso, com sinalizações que, que podem estar sendo dadas a, aos grupos mais conservadores da casa? Na verdade, eu acho que não. Eu acho que tem. É, o Pacheco tem feito isso com alguma frequência, né? Então, numa decisão há uns meses atrás, ele bancou uma agenda supostamente bolsonarista, mas era uma agenda, na verdade, de reafirmação do Poder Legislativo, né, de reafirmação do Poder do Senado e autonomia do Senado. Eu acho que, de novo, isso, essa, essa, essa votação da PEC contra a liberalização ou a favor da criminalização de qualquer quantidade de droga, 
é, é uma reafirmação de que o legislativo existe, o legislativo serve, serve para é, legislar. E eu acho isso, sinceramente, bastante necessário. Eu sei que o STF tem agido em pautas que me agradam, agradam a boa parte da população, né, na defesa da democracia, defesa da lisura eleitoral, do processo eleitoral em si, é, mas, de fato, o STF, desde 2008, assumiu um protagonismo legiferante no Brasil que não cabe ao STF fazer. Né? Então, o STF tem decidido muitas e muitas coisas é, sem que nenhum dos ministros do STF tenha um voto sequer para representar ninguém. Então, o STF, de fato, não representa as pessoas. Né? E não é isso, não é feito para representar. Então, não tem que tomar a legislação que cabe ao tomar decisões que cabem ao legislativo. Então, nesse sentido, eu não acredito que seja um, um jogo oculto aí na sucessão do Senado. Seja, de fato, talvez seja no sentido de deixar o Senado cada vez com mais autonomia em relação ao STF, né? mas não em relação a nomes específicos. Não acho que o Rodrigo Pacheco necessita de sinalizar o seu conservadorismo para fazer o seu candidato no, no Senado, não. É, tendo esse clima aí de insatisfação é, entre Congresso e STF como pano de fundo, tivemos também na última semana um jantar na casa é, do ministro decano do Supremo, Gilmar Mendes, em que estavam presentes ali o presidente Lula, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e outros três ministros do Supremo, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. O judiciário, Bruno, tem sido para o Planalto na prática, também um vetor de governabilidade? É, isso está configurado nesse momento? É, esse, esse é o problema clássico quando você analisa as relações institucionais. Né? O fato simples do STF ter decidido alguma coisa no passado torna ele um ator central de previsibilidade para qualquer decisão que outro poder vai tomar. Então, independente se o STF vai decidir alguma coisa ou não, o simples fato dele ser um ator relevante na história recente faz com que as pessoas calculem levando em conta o STF. E isso é um problema. Né? Então você já conta que eu vou tomar uma decisão aqui e vou torcer para o STF, derrub STF derrubar ou tal decisão vai ser tomada no Senado e eu vou torcer para o STF derrubar. Então esse tipo de relação é, me parece bastante complicada, mas tanto o governo Quantos partidos têm, sim, mobilizado o STF, não só como esteira de governabilidade, mas como esteira de fazer política. Né? Então, basta ver quantos partidos entram aí com representações no STF contra coisas que interessam eles individualmente, ou quando o presidente da República conta, antecipa né, a decisão do STF a seu favor e coloca isso na equação da governabilidade. Então, essa antecipação de conduta é que é preocupante em considerar o STF como um ator político para além daquilo que ele foi designado na sua criação. Aí ficam dois conceitos, né? se é a judicialização da política em alguns casos ou a politização da justiça. Né? Exatamente, exatamente. Há pouco tempo veio uma colega aqui na universidade falar sobre isso e a gente chegou a exatamente essa conclusão. É, se a gente estava vendo uma judicialização da política ou uma politização na ajuda da justiça. E me parece que, na atual quadratura, nesses últimos dois ou três anos, a gente está mais para o segundo caso, né, uma politização da justiça, o STF impondo a agenda, impondo um modo de governar, impondo valores, é, sem, como eu já falei anteriormente, ter ganho sequer um voto para fazer isso, é, do que o a judicialização da política. né? Então, a gente tem mais um STF politizado do que uma política judicializada. Ainda dentro desse contexto, semana passada registrou também um encontro reservado entre Alexandre de Moraes e Arthur Lira, fora da agenda oficial de ambos, mas, de acordo com interlocutores, uma conversa ali dura, né? de tentar acertar ponteiros e limites. Lira criou recentemente um grupo na Câmara que estuda ali propostas que limitam poderes do STF, mas depois desse encontro acabou dizendo também que não teria chances de prosperar uma CPI ali que né, apurasse abusos de poderes dos magistrados. Como é que fica essa relação na sua visão? É uma tática de morde a sopra aí de lado a lado, de Lira, também de Moraes? 
Olha, eu acho que é uma tática de puxar a corda cada um para o seu lado e ver até onde ela estica mesmo, né? para a gente ficar na, na metáfora do, do ex-presidente. É, eu acho que é uma tática perigosa, para falar a verdade, não, não me deixa confortável né, como cidadão, nem como cientista político, mas eu acho que é uma tática em que cada um está testando o limite do outro. E isso pode levar a consequências é, graves, né? O Lira é um político experiente, é um político que conta com uma base fiel, é um político que consegue muitas coisas, que dissolveu boa parte do poder da liderança da Câmara dos Deputados é, e concentrou poder nas mãos dele. Então, eu tenho a impressão que essa é uma tática de, de tentar segurar um pouco essa disputa, mas ela é muito provisória. É muito, muito frágil essa tática. Né? É uma tática de que a cada vez que tem um conflito, a gente senta aqui, toma um café e tenta resolver isso. A longo prazo não acontece. Né? De fato, o, o, tanto o ministro Alexandre de Moraes precisa reconhecer que o STF tem atuado é, de forma para além dos seus limites e cada vez que ele faz isso, ele não pode achar que a Câmara dos Deputados ou o Senado não vai responder. O fato é, de Lira ter, feito... ter data para sair pode, é, de alguma maneira, lhe fragilizar nesse jogo? Acho que até não, acho que o contrário, é, Marco, acho que o contrário. Eu acho que o fato dele ter data para sair é aquela coisa de você conseguir é, fazer coisas no último mandato que você não tinha como fazer no primeiro, justamente porque tinha que se reeleger, né? Então, em todos os governos do mundo que a gente analisa qual é a posição radi mais radical é, dos governantes, a gente vê que é sempre no mandato em que ele não precisa se reeleger, ou seja, ele não precisa prestar contas. Né? Então, é ali que a coisa pode, de fato, entornar. Então, eu acho que é uma coisa que não, não impede, não. Por outro, até reforça a, a sanha do, do Lira em colocar limites é, no STF. Recentemente, né, após as polêmicas ali entre Alexandre de Moraes e o dono do X, né, o bilionário Elon Musk, é, o projeto de regulação das redes que estava em estágio mais avançado no Congresso foi praticamente enterrado né, por Lira. Esse tema ainda pode gerar mais tensionamento entre o Judiciário e o Congresso? Olha, pessoalmente, eu acho esse tema um tema realmente muito, muito é, lateral. É, eu acho que tanto o presidente da Câmara, quanto os ministros do STF, quanto o presidente da República, que tem um projeto de regulação de imprensa, de mídia, é, sabem que operacionalizar isso aí é uma coisa muito inviável. Né? É muito complicado você operacionalizar regulação de rede social e manter ainda assim níveis aceitáveis de democracia. Né? Quando você começa a regular, regular a mídia social você corre um risco muito grande de se aproximar de países né, autoritários, como a China, que regula, né? Então, eu acho que é, a ideia é boa, né? Ou seja, vamos combater fake news, vamos combater mentiras nas redes sociais, vamos combater abusos de poder da grande da grande. O que, que lhe mídia, parece né? a experiência europeia né, de regulamentação que houve lá? Pois é, mas a experiência europeia é uma regulamentação muito, muito por cima, né? Assim, ela não... Não, não oferece nenhuma barreira né, para você deixar de publicar alguma coisa, por exemplo. Né, ela é uma, uma, uma recomendação, quase uma recomendação. Né? Você precisa seguir certos parâmetros, mas você não tem, de fato, nada que proíba alguém de fazer alguma coisa. E eu acho que essa é a diferença no que está sendo pensado no Brasil. Né? A ideia de você não permitir que a pessoa poste determinado conteúdo, determinada natureza. O que acontece na Europa é que se você postar, você corre o risco de ser processado, de se responder na justiça, como qualquer é, país deveria funcionar isso razoavelmente. Eu acho que o sucesso da regulação na Europa é justamente porque regula muito pouco, né? e você não impede o conteúdo. Na medida em que você interferir no conteúdo, aí eu acredito que a gente tem um problema. Corre, fica numa linha muito tênue entre é, regular e censurar. Bruno, o governo vem ostentando né, bons índices macroeconômicos, um exemplo né, do fim da última semana, a renda média domiciliar per capita subiu a R$ 1.848 por mês no Brasil em 2023, maior patamar 
né, de uma série histórica iniciada ainda em 2012. Mas isso não vem sendo suficiente né, para aplacar a polarização na sociedade. Houve, inclusive, quedas de avaliação do governo é, nas últimas pesquisas. O que tem sido mais determinante para esse quadro, na sua visão? Tem sido mais determinante, de fato, é a polarização. Eu não quero fazer um argumento aqui, é Tostines, né, um argumento circular, mas o fato é o seguinte, de, uma vez instaurada a polarização, uma vez a população se dividindo entre dois polos, é, fica muito difícil você ter aprovações que su superem os 50% de um lado ou de outro. Né? Então, é, isso é a experiência de vários países que mostra que como a polarização impede que você tenha níveis, por exemplo, os níveis de aprovação que o governo Lula apresentou no começo dos anos 2000, 80, 87% de aprovação, isso é impossível num país polarizado. Então, o fato é que a polarização é a própria explicação de por que, que ela permanece. Né? Então, as pessoas não aceitam, não enxergam nada é, para além da polarização em si. O governo pode dar é, dinheiro vivo para as pessoas jogado a um avião, que isso não vai melhorar a avaliação do governo. Então, a avaliação do governo em países polarizados, em sociedades polarizadas, não há meios materiais que façam essa polarização reduzir. Isso vai se reduzir só com o tempo, ao longo do tempo, conforme esses atores forem deixando de ocupar o centro da política. Não, agora, se eles não ocuparem, não deixarem de ocupar, a polarização permanece e a gente não deve ter aumento de é, avaliação positiva nem de um lado nem de outro. Nosso tempo está acabando, mas só para encerrar nossa conversa bem rapidamente, o que, que lhe pareceu né, a movimentação desse fim de semana do ex-presidente Bolsonaro e de seu grupo político, que promoveram ali outro ato público no Rio de Janeiro, né, depois de um que tinha ocorrido em fevereiro em São Paulo. Houve diferença significativa em relação à mobilização, ao tom do que foi dito? Eu acho que teve diferença significativa numérica, é claro, né? ficou patente isso, que, que, a, que as manifestações do Bolsonaro têm perdido força, o que é natural que isso aconteça. Né? O presidente vai deixando de se expor, vai deixando de ocupar o centro das notícias, logo as pessoas vão se desmobilizando cada vez mais. É, mas me pareceu muito mais uma preparação de palanque para as eleições desse ano do que, de fato, uma manifestação bolsonarista no sentido de dar apoio ao Bolsonaro. Até porque, nesse momento específico, né, o Bolsonaro não está assim, sob iminente ameaça. Claro, tem processo correndo aqui e ali, investigações, mas o Bolsonaro não tem nenhuma questão urgente a ser resolvida. Então, é, me parece que é uma, uma exposição é, mais de servir de palanque para as é, candidaturas à eleição de, das eleições locais do que, de fato, alguma coisa em torno do presidente Bolsonaro. Bruno, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Vamos continuar acompanhando aí atentamente os movimentos da política nacional. Eu que agradeço. Obrigado por me receber. Eu conversei com Bruno Bolognese, cientista político e professor da Universidade Federal do Paraná. Falamos sobre o momento de tensão entre os poderes da República e as perspectivas dos próximos movimentos melhor dizendo, de atores relevantes nas disputas entre Congresso, Planalto e Supremo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.